வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம குட்டி ஸ்டோரி செக்ஷன்ல காட்டுக்குள்ளே தேர்தல் அப்படிங்கிற கதையோட பாகம் இரண்ட நம்ம பார்க்க போறோம் நான் பார்ட் ஒன்ல ஒரு கேள்வியோட அதை முடிச்சிருந்தேன் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களோட கருத்தை சொல்லியிருந்தீங்க கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சரி இன்னைக்கு உண்மையாவே என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் விலங்குகள் எல்லாம் சிங்கத்தை காணவில்லை என்னவாகியிருக்கும் என்ற குழப்பத்தில் நின்று கொண்டிருந்தனர் அனைவரும் பயத்துடன் நின்று கொண்டிருந்த அதே வேளையில் குகைக்குள் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான சப்தம் கேட்க தொடங்கியது எல்லா விலங்குகளும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்று குகையின் வாயிலை நோக்கி நகர்ந்தனர் ஆனால் ஏதோ ஒரு விபரீதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்ந்த நரி அனைவரையும் தடுத்தது யாரும் அவசரப்படாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க என்று நரி விலங்குகளை எச்சரித்தது கூட்டத்தில் இருந்த பறவை ஒன்று நீங்கெல்லாம் இங்கே இருங்க இந்த குகையின் மேற்புறத்தில் ஒரு ஓட்ட ஒன்னு இருக்கு நான் அதன் வழியா பார்த்துட்டு வரேன் என்று சொல்லியபடி பறந்தது குகையின் வழியை பார்த்த பறவைக்கு தலையே சுற்றிவிட்டது என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு என்று அனைத்து விலங்குகளும் கூச்சலிட ஆரம்பித்தனர் அதற்கு அந்த பறவை அந்த சிங்கம் நம்ம எல்லாரையும் ஏமாற்றிடும் அது நம்ம காட்டின் செல்ல பிள்ளையான முயல் குட்டிய வேட்டையாடி சாப்பிட்டுச்சு என விலங்குகளிடம் கூறியது விலங்குகளுக்கெல்லாம் அளவு கடந்த கோபம் அது மட்டும் இல்லாமல் சொல்லா துயரத்தில் துடித்தனர் ஓனா யானை எல்லாம் ஆவேசத்துடன் குகைக்குள் நுழைய ஆரம்பித்தனர் ஆனால் நரி அவர்களை தடுத்து விட்டது அது சிங்கம் நம் அனைவரையை விடவும் அது மிகவும் பலசாலி அதை நாம் தந்திரமாகத்தான் பழி வாங்க வேண்டும் என்று நரி அனைத்து விலங்குகளிடமும் கூறியது எல்லா விலங்குகளும் விடியும் பொழுதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் பதவி பிரமாணம் செய்ய தேவையான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டே தான் இருந்தது பொழுதும் விடிந்தது அரியாசனம் அலங்கரிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு சிங்கம் ஆடம்பரமாக கொண்டாட்டத்துடன் அழைத்து வரப்பட்டது சிங்கம் பெரும் முகத்துடன் வந்து சேர்ந்தது வயதான நரி இந்த தலைவரே இதோ உங்கள் அரியாசனம் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது அமருங்கள் என கூறியது சிங்கம் கம்பீரமான கர்ப்பிணியுடன் அரியாசனத்தில் அமர்ந்தது ஆனால் முடிசூடுவதற்கு முன்பே அந்த அரியாசனம் கீழே தோண்டி வைக்கப்பட்டிருந்த குழியில் விழுந்தது அதற்குள் விஷச்செடிகள் போடப்பட்டு முள் படுக்கை நேற்று இரவே தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது குழியில் விழுந்த சிங்கம் இறந்தவுடன் குழியை யானைகள் மூடியன அதன் பின் விலங்குகள் அனைவரும் அந்த வயதான நரியையே தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்தனர் பின்னர் யானைகள் காட்டின் வாயிற் காவலர்களாகவும் ஓனாய்கள் இரவு காவலர்களாகவும் பறவைகள் காட்டின் தூதுவர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டனர் அதன் பின் விலங்குகள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் காட்டை பாதுகாத்தனர் இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிருச்சு இந்த கதையில நான் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒன்னு ரெண்டு இல்லைங்க ஏராளமான கருத்துக்கள் இருக்கு இந்த கதைய கேட்ட உங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் தோணும் அதையெல்லாம் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் சொல்லுங்க என் கதை உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நன்றி